Chào mừng Ninh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài ABC 57.8 Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định Thế sự với bình luận gia Lý Đại Quyên Xin kính chào bình luận gia Lý Đại Quyên và mời em gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào mừng em, chào quý vị à, Kính thưa quý vị, trong những chương trình trước đây chúng tôi đã nói với quý vị về từ khi việc Trung Cộng đặt cái giàn khoan Hải Dương và sau đó chúng ta biết là có rất là nhiều cuộc biểu tình cũng như là những cuộc đấu khẩu giữa Trung Cộng và chính quyền Cộng sản Việt Nam và gần đây theo những tin tức mà có lẽ quý vị cũng đã theo dõi thì chính quyền Cộng sản Việt Nam gửi một cái văn thư lên Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc là tức là ông à, Tổng Thư ký Ban Ki Moon và có ý định là muốn kiện Trung Cộng đã xâm phạm vào lãnh hải Việt Nam thì kính thưa bình luận gia Lý Đại Nguyên chúng ta biết là năm 1958 thì lúc đó Thủ tướng của Cộng sản đã ký một cái công hàm như vậy thì với cái sự kiện này bây giờ Cộng sản Việt Nam lại quay ra kiện Trung Cộng và Trung Cộng thì một mặt khác Trung Cộng cũng nói rằng đây là cái lãnh hải của mình thì cái sự mâu thuẫn như vậy và vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng thế nào thưa bình luận gia Lý Đại Nguyên Vâng, thưa quý vị chúng ta thấy rằng khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đem ra văn thư trước hội đồng của Liên Hợp Quốc đó, yeah. là Vũng Tiểu Quân Tây Môn đã gửi công hàm mà gửi lên án Trung Cộng xin để xâm lược Việt Nam đó. Yeah. Thì vấn đề đặt ra là ông ông Tây Môn cũng có nói là chúng tôi sẵn sàng làm trung gia để hai bên. Nhưng chắc chắn là Trung Cộng không chấp nhận. Vì yeah. hai bên mà muốn không chấp nhận thì họ bị không bao giờ làm trung gian được. Thì vấn đề đặt ra để làm để chứ có chức đó chứ vui thôi. Có lý thực ra nếu mà phải đi kiện Cộng sản Việt Nam thì phải kiện trước uh, tòa án uh, gọi là trọng tài quốc tế yeah. và trọng tài quốc tế thì nếu mà Việt Nam đem ra thì đem đủ chứng cứ chứng minh rõ ràng là Hoàng Sa Trường Sa là Việt Nam vấn đề quan trọng nhất là trong cái hiệp ước uh, thân tân khi năm 1885 giữa ông Patelot và ông Lê Hồng Trương của nhà Thanh thì Trung uh, Trung Hoa tức là nhà Thanh nhìn nhận rằng À, nước Pháp đã bảo hộ Việt Nam mà lãnh thổ từ An Hải Nam Quan xuống của bầu và trong đó có trường sản làm sao? Tức là nếu mà bây giờ phải đem dự án thì đấy là chứng cứ cụ thể và nước Pháp phải làm chứng rằng đó cái quyền Hoàng Sa trường sản của Việt Nam là một công nước. Thứ hai là năm 70, 79, 40, 49 đó, thì nước Pháp trao quyền độc, độc lập lại cho quốc trọng bảo đại. À, thì năm năm 12 tại đại hội đồng liên quốc tại Kim Sơn tại tức là sau Francisco đó thì ông thủ tướng Trần Văn Hữu của quốc trưởng Hòa Đại cũng đem ra chứng cứ rõ ràng là Việt Nam từ lại nằm quan vừa một trong đó có Hoàng Sa Trường Sa tức là văn kiện đó nằm trên đại quốc văn kiện mà Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam đang nằm ở liên hợp quốc như vậy nhưng... Trung Quốc họ cũng biết những cái văn kiện này chắc chắn là họ biết nhưng mà họ vẫn dựa vào cái văn kiện của thủ tướng lúc đó là Phạm Văn Đồng thì ký để bán năm 1958 cái là nhường những cái lãnh thổ như vậy à, chúng ta sẽ nói sau cái yeah. đó để chúng tôi để trình bày hết cái này yeah. mình cái thứ ba là cái này là quan trọng hết họ biết đấy chứ họ biết yeah. trong khi mà ông Trần Hữu trình bày cái trước điều uh, quốc như vậy đó thì cái uh, lúc bây giờ Trung Cộng chưa có lúc bây giờ là ông Tưởng Thành tức là du hòa quốc gia còn là một ủy viên mà thường trực tại liên bang an ninh quốc thì chính ông tưởng nó thạch đã vẽ ra cái đường 11 đoạn là bây giờ trung cộng gọi là chín đoạn yeah. thì họ đã không lên tiếng họ không bác bỏ họ mặc nhiên nhìn nhận tức là trung trung hoa quốc gia hồi đó họ mặc nhiên nhìn nhận thành ra vấn đề đặt ra là nước trung hoa ngày xưa họ đã nhìn nhận ra đó là cái thứ hai cái thứ ba chứng cứ cụ thể là năm năm mươi chia đôi việt nam thì trong đó à, có năm cường quốc tức là nước Anh, nước Pháp, nước uh, Tàu, nước uh, Nga, nước Mỹ thì năm người đã chứ bốn chữ ký của Pháp, của Anh, của Tàu, của Nga để ký vào hiệp ước Geneva, cái đề hiệp định Geneva chia đôi Việt Nam và trong khi đó chia Việt Nam thì cái phần lãnh thổ của quốc gia Việt Nam ở năm Việt Nam tức là Hoàng Sa, Trường Sa là Việt Nam nằm ở đó. Thế chứ văn kiện của Phạm Đồng đem ra đó là văn kiện mà anh không có đất. Hồi đó Phạm Văn Đồng là thủ tướng của Cộng sản Việt Nam miền Bắc. Thì anh không có đất, anh phải lấy cái đất người khác để anh 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 anh, anh nhìn nhận được của người ra. Tức là hồi đó Chu Anh Lai ký vào cái hiệp đó và Phạm Đồng cũng ký cái hiệp đó. Tức là một anh nhân cấp, một anh nhân cấp để mà trao đổi với nhau. 
vấn đề văn kiện đó là vô giá trị bởi vì đích thực nếu văn kiện đó có giá trị là phải có đem cho quốc hội họ chấp nhận từ hai bên ký hiệp ước với nhau thì có giá trị còn đây một cái hứa với nhau vậy thôi thì không có giá trị cả thứ nhất thứ hai là khi mà Hoa Kỳ hành quân tại Việt Nam và Việt Nam hành quân tất cả đồn bót của cộng cộng của Việt Nam Cộng Hòa đóng ở trên đảo Hoàng Sa Trường Sa thì mình nghĩ có chụp hình chụp ảnh có bản đồ đàng hoàng để mà uh, hành quân thì vấn đề là ra nước Mỹ phải có chấp nhận khi mà Liên Quốc đem ra hỏi thì họ phải trả, trả lời rằng Hoàng Sa Trường Sa cũng đó thì cái văn kiện kia nó chỉ là văn kiện mà gửi một cách hành tránh hay một cách ngoại giao thôi chứ không phải là hiệp ước cho nên có người nói rằng thì khi mà Việt Nam thống nhất thì Việt Nam thống nhất tức là Bắc Việt thống nhất thì giá trị của nó là anh Bắc Việt anh thống nhất Việt Nam Việt Nam thua trận đó. thì miền miền Bắc phải thi hành cái đó nhưng đích thực ra chưa được quốc hội chấp nhận chưa được quốc thống nhất chấp nhận và trong lúc khi đó thì cộng sản Trung cộng đã cướp hoàn gia của Việt Nam và năm năm tám tám cướp trường sa của Việt, của cộng sản Việt Nam thì họ đã cướp rồi họ yên tâm họ không cần nói đến với canh nữa thành ra hai bên đang xung đột nhau không có cái hiệp ước gì cả đến cái năm bộ 2012 thì quốc hội cộng sản Việt Nam tức là quốc hội thống nhất đó họ xác nhận lại Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam và thành cái công nước của Phạm Đông thành vô giá trị nó không có giá trị pháp lý gì cả bây giờ đem ra trước hội đồng mà gọi trong là quốc tế và tất nhiên họ căn cứ những cái mà lịch sử đang đã viết sẵn ở cái hiệp ước nọ kia ở Pháp ở Uh, Liên Hợp Quốc ra đeo thì đó là cái đường chức cụ thể vì Việt Nam đem ra tác lợi cho chính vậy mà tàu luôn luôn khuyến cáo Hà Nội không được đem cái gia kiện vì đem cái kiện đủ cơ sở để chứng minh là Hoàng Sa là của ta Việt Nam tại sao chúng phải kiện kiện chưa lấy lại được kiện thì chúng không, không lấy được nhưng mà kiện để nói với thế giới rằng trên pháp lý Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam và hiện tại cái lãnh thổ đó không phải là của Trung Cộng và là lãnh thổ anh đang tranh chấp đó là quan điểm là rất khoát đang tranh chấp thì không có quyền là khai thác không có quyền là trận chủ quyền của mình đó là vấn đề đạt cho thời gian nếu không có cái đó thì mai mốt chúng ta có cái chế bờ thì mình thua cái đó cái những cái và những điều mà bệnh viện gia lý được quyên trình bày kính thưa quý vị chúng ta biết là những cái văn kiện những cái bằng chứng rất là cụ thể như vậy mà cho đến thời điểm hiện nay thì chính quyền cộng sản việt nam vẫn chần chờ không muốn đi cũng rất chúng ta biết là những cái quyền lợi những cái bổng lộc của họ và cái mối liên kết chúng ta biết là như là nguyễn phú trọng rồi những cái người đó đã có mối thâm tình sự xếp đặt của chính quyền bắc kinh thì đó đó là lý do họ chần chờ không muốn đưa những cái dự kiện ra chúng ta biết những cái bằng cứ cứ như vậy thì rất là một cái điều hiển nhiên khi mà đưa ra kiện thì chắc chắn Việt Nam sẽ có chính nghĩa yeah. Thì trở lại một chút xíu về cái vấn đề kiện tụng như vậy Và quay ra sau đây chúng ta biết cách đây mấy ngày Thì trên một số tờ báo cũng đưa tin là Trung Cộng có ý định là sẽ không có Cái nghiên cấm một số công ty của Trung Trung Cộng vào đầu tư Việt Nam Thì cái vấn đề này có phải là một cái chính lược về chính trị không thưa Bình Luận Gia Lý Thị Cái vấn đề quan trọng hơn hết là tại sao Trung Cộng đã có cả Việt Nam về chính trị thì nắm tất cả bộ chính trị, nắm được cả Trung ương Đảng, nắm Đảng Cộng sản, mà Đảng Cộng sản lẽ của gia Việt Nam. Mà Đảng Cộng sản đâu có ra một trong bàn tay sắt, họ diệt tất cả những gì chống đối. Chúng ta thấy rõ rồi đó, đã nắm được rồi. Thứ hai, các cái gọi đấu thầu của Trung Cộng Việt Nam, đấu thầu nào họ cũng ăn ăn trộm hết, họ nắm tất cả những cái gì quyền lợi lớn nhất, khai thác bô xít cũng ở trong tay họ. Và họ lập thành những cái làng những cái gọi là đại để đưa công nhân từ Trung Quốc vào Trung Quốc vào và họ lấp cái làng những cái làng đó tự trị họ không cho cộng sản Việt Nam vào công an vào không được và họ đi suốt từ Nam chí Bắc họ đi mua tất cả lực thương thương xá của họ đi mua tất cả đặt những cái cái cái, cái 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 gì của Việt Nam họ để mua hết đó là một điều rất chúng ta thấy rồi họ nắm như vậy rồi mà tại sao họ đem dàn khoan vào mà đem văn khoa vào gì? Tức là khiêu khích Việt Nam và nghĩa là không chấp nhận Đảng Cộng sản Việt Nam anh em anh em nhé. Bắt buộc là phải chống đối thôi. Cho nên là vấn đề đặt ra tại sao lại như vậy? Tại sao cái quyền lợi gì lớn hơn cái quyền lợi mà đang nắm được cả Việt Nam bây giờ bỏ buông buông tay Việt Nam để mà đạt cái quyền lợi đó thì chúng ta sẽ trình bày lại sao?
Kính thưa quý vị thì chúng tôi sẽ mổ sẻ trong phần 2 của chương trình nhận định thế sự về những vấn đề mà bình định gia Lý Đại Quyên vừa mới đưa ra. Thì chúng tôi sẽ xin tạm dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 của chương trình nhận định thế sự ngày hôm nay.